Diferencias entre dientes temporales y permanentes. Incisivos. Forman el primer grupo de dientes anteriores, constituido por ocho dientes semirradiculares. Incisivo central inferior. El incisivo central inferior es considerado el diente más pequeño de todos, tanto lineal como volumétricamente. Puede considerarse como un diente inconstante, ya que con frecuencia falta. Al igual que los incisivos superiores, presenta cuatro lóbulos de crecimiento, siendo el cuarto el cíngulo y los otros tres forman la cara vestibular. Su erupción es a la edad de los 6 a 7 años. El incisivo central inferior temporal se diferencia, ya que su corona presenta un borde incisal recto. Su corona es ancha al igual que su cámara pulpar. Su cuello es solcado y hace erupción a los 7 y medio meses. El incisivo lateral inferior es muy parecido al central inferior, pero proporcionalmente menor. Mientras que el incisivo lateral inferior temporal presenta su corona larga, su ángulo distal es redondeado, raíz larga y un solo conducto radicular. La cámara pulpar es, una, es amplia, su erupción es a los 8 meses. El canino inferior permanente es el diente más largo de la mandíbula. Su erupción se da entre los 11 y 12 años. Dentro de sus característicos está el que su cara labial es más alargada, convexa y ligeramente. Su cara lingual es cóncava. El canino inferior temporal, 73 y 83, tiene la característica de tener corona corta. En sentido labiolingual es más estrecho, presenta una raíz y un solo conducto radicular. Incisivo central superior. El incisivo central superior es el diente más grande que se presenta en la cara superior. Su erupción es alrededor de los 7 a 8 años y su cámara pulpar es más pequeña. En comparación, un diente incisivo central superior temporal es un poco más pequeño, casi cuadrado, no tan grande como el permanente. Su corona es más voluminosa, redondeada. Aquí sí se estrecha el cuello, en la terminación corona raíz. Es más ancho mesial y distalmente que incisal y cervicalmente. Presenta una fosa lingual o palatina menos profunda. Por sus cre Los ángulos tanto mesial y distal no son como los permanentes, son casi iguales, pero en distal casi esa vez plano. Una sola raíz que se cierra para ser absorbida por el diente permanente. No dura tanto. Un conducto radicular. Su cámara radicular es muy amplia. Sus cuernos pulpares son bastante grandes. Y en el tercio incisal es más plano, recto, que el tercio medio. Su línea cervical es muy marcada, muy estrecha. Y se presenta como un escalón entre esmalte y cervical. Es el número 51 y 61 y al igual que todos los incisivos, presenta cuatro lóbulos de crecimiento, tres vestibulares y uno lingual que es el cíngulo. El incisivo lateral superior permanente es el siguiente diente más grande. Presenta cuatro lóbulos de crecimiento, tres vestibulares y uno lingual, que es el cíngulo. A diferencia del diente temporal, el diente temporal, sus raíces es dos veces la corona. Presenta una fosa lingual nota pronunciada. Se nota más el escalón de esmalte y la línea cervical. No son tan pronunciados y sus que en sus crestas marginales. Y es más largo mesial y distalmente. Erupciona a los dos años, pero en permanente erupciona de 8 a 9 años. Canino superior. Presenta dos cúspides, dos raíces. Es el número 14 y 24. Presenta seis caras. Sus dos cúspides es una vestibular y una palatina. En su cúspide vestibular tiene dos brazos, uno mesial, que es el más corto, y uno distal, 
que es el más largo. Su cúspide palatina termina en arco, inclinada hacia Mesial, 